আমি ক্লিনটন পিটার আমার এই টিউটোরিয়ালটা বানানোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমার বন্ধুদেরকে গ্রাফিক শেখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা আমি শিখছি লিন্ডা ভিডিও দিয়ে আর আজকে আমি যে সিনারিটা তৈরি করব আর সেটা হলো এইখানে দৃশ্যর মধ্যে কিভাবে সূর্যটা নিয়ে এসেছে গাছের চারিপাশে কিভাবে আলো করেছে এবং এই ফুল টাইনে কিভাবে সাজাইছে সেটা দেখতে পাবো আমি যদি কন্ট্রোল শিফট ট্যাপ চাপ দিই পিছনে আসবে আর কন্ট্রোল জিরো দিলে ইমেজের সাইজটা সেটা অরিজিনাল সাইজটা দেখাবে এই ছবির মধ্যে আমি এখানে সূর্য সেট আপ করব এবং এই গাছের চারিপাশে আলো দিব এবং এখানে একটা সুন্দর ফুল সেট আপ করবো এবং আমি যদি অল্টার শিফট এবং ট্যাপ চাপ দিই তাহলে পিছনে আসবে এখানে উপরে দেখছেন কিছু ফোল্ডার আছে এই ফোল্ডার আসলে পিছনে আসার কথা আমি বলছি এখানে আমি যদি কন্ট্রোল জিরো দিই অরিজিনাল সাইজটা ভিউ করবে ক্যানভাসের মধ্যে এখানে এই ফুলটাকে কেটে আমি এই ছবির মাঝে আনবো কিন্তু তার আগে এখানে যে মুনটা আছে কন্ট্রোল জিরো চাপি অরিজিনাল সাইজটাকে আনার জন্য এই মুনটাকে আমি সূর্য হিসেবে ব্যবহার করব এবং এটাকে কেটে আমি এই ছবির মাঝে আনব এবং এই ফুলটাকে কেটে আমি সেই ছবির মাঝে আনবো এবং কিভাবে আনবো সেটা দেখাতে চাই শুরু করছি আমি প্রথমে সেই এখানে দেখছি চাপটা আছে এই চাপটাকে আগে সিলেক্ট করব চাপটাকে সিলেক্ট করার জন্য আগে আমার যেতে হবে এখানে ক্লিপস মার্কি চুল এম প্রেস করলে হবে এবং আমি যদি এম প্রেস করি দেখেন এখানে যদি আমার ভি সিলেকশন থাকে সেখানে আমি যদি এম প্রেস করি তাহলে মার্কি চুল সিলেক্ট হবে আমি যদি শিফট এম চাপ দিই তাহলে আমার এখানে এই কোনাটা দেখেন চেঞ্জ হয় শিফট এম চাপ দিলে এখানে একবার আসে রেকটেঙ্গেল মার্কি চুল আরেকবার শিফট এম চাপ দিলে সার্কেল মার্কি চুল এখন আমার আগে সিলেক্ট করতে হবে এখানে মিডিল এই ইমেজটা মিডিল সিলেক্ট করার জন্য প্রথমে আমাকে কন্ট্রোল এ প্রেস করতে হবে এবং কন্ট্রোল এ প্রেস করার সাথে সাথে আমার ইমেজের চারিপাশটা সিলেক্ট হয়ে যায় এবং ইমেজের চারিপাশটা সিলেক্ট হওয়ার সাথে সাথে আমি যদি কন্ট্রোল টি দি কন্ট্রোল টি হলো ফ্রি ট্রান্সফর্ম মোডে এখানে দেখেন মিডিলে একটা পয়েন্ট এসেছে এটার মধ্য দিয়ে আমি ইমেজটাকে মাস বরাবর আনতে পারি এবং দেখেন চারিপাশে রুলার আছে এই রুলারটা যদি না থাকে কন্ট্রোল আর চাপ দেবেন রুলার চলে যাবে আবার কন্ট্রোল আর চাপ দিলে এই রুলারটা এখানে আসবে এবং এই রুলার থেকে আপনি মিডিলটাকে আগে সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি এই প্রথমে মিডিলটাকে সিলেক্ট করে নিই দুই পাশ থেকে স্কেল এনে মিডিলটাকে সিলেক্ট করার পরে উপরে আমি ঠিক চিহ্ন দিয়ে দেব এবার কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডি সিলেকশন করে নেব পুরো ইমেজের সাইজটাকে এবার আমাকে এই ইলিপস টুলটাকে সিলেক্ট করতে হবে সার্কেল ইলিপস টুলটাকে সিলেক্ট করে মিডিল বরাবর হয়ে এসে শিপ চাপ দিয়ে আমি এটাকে একটু নিচের দিকে টান দেব এবং সাথে সাথে আমি অল্টারটা চাপ দেব দেখেন একেবারে সুন্দর গোল সাইজ হয়ে গেছে এবং গোল সাইজে আমি কি করব এই চারটার বাইরের অংশটা একটু ভিতরে নেব যেন কালো অংশ কাটা না যায় এবং আগে আমি মাউসটা ছেড়ে দেব এবং পরে আমি আমার হাতের কিবোর্ড ছেড়ে দেব চারটা সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব এবং কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করার পরে এই ছবির মাঝে আমি এসে এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে এই ছবির মাঝে এটাকে ছেড়ে দেব আমার প্রথম কাজটা শেষ প্রথম কাজটা শেষ হওয়ার পরে এখানে আমার যে চারটা সিলেক্ট আছে চাঁদের সেখানে অনেক শ্যাডো আছে অনেক ব্ল্যাকনেস আছে তাই এই ব্ল্যাকনেসটার জন্য আগে আমি এটাকে এই উপরে লেয়ারের উপরে আমি দেখতে পাই এখানে স্ক্রিন মুড আছে স্ক্রিন মুড দিলে এখান থেকে আসলে শ্যাডোনেসটা চলে যাবে অনেকটা লাইট আসবে স্ক্রিন মুডে চলে আসবে স্ক্রিন মুডে বলতে এখানে দেখেন আপনি ঘাসের কালারটা অথবা এখানে নীল আকাশের অথবা আকাশের সাদা কালারটা ভিতরে আসছে এবার ভিতরে আসার পরে আমার কাজটা হলো এখানে নিচে এই কোনায় দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্ট্রাস এটা প্রেস করব ব্রাইটনেস কন্ট্রাস প্রেস করার পরে এই ঠিক চাঁদের উপরে ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস এসেছে আমি অল্টা প্রেস করে এই দুইটা বরাবর মাঝখানে এই প্রেস করলে এটা এটার সাথে ক্লিপিং মাস্ক হয়ে যাবে আর চাঁদের সাথে ক্লিপিং মাস্ক হওয়ারতে আমি যদি এখানে কোনো ব্রাইটনেসের কিছু চেঞ্জ করি তাহলে এই চাঁদের ব্রাইটনেস অথবা কন্ট্রাস্টটা চেঞ্জ হবে আমি এখানে ডাবল ক্লিক করলাম এই কন্ট্রাস্টটাকে আমি হান্ড্রেড করে দিলাম কন্ট্রাস্টটা হাই করে দিয়ে চারটাকে আবার সিলেক্ট করে আমি ইমেজে চলে যাই ইমেজে চলে গিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে আমি এখানে ডি স্যাচুরেট এখানে যত কালার আছে সেই কালারগুলোকে আমি আগে বাইরে নিয়ে যাব এবার আমি যদি ভি চাপ দিই তাহলে মুখ চলে যাবে দেখেন মুখ চলে চলে গেছে এবার আমি যেখানে ইচ্ছা সেটাকে মুভ করে রাখতে পারি আমি এটাকে করলাম কি কন্ট্রোল টি দিয়ে ফ্রি ট্রান্সফর্ম মুডে নিয়ে শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে এটাকে ছোট এবং বড় করতে পারি এর চেয়ে আমি যদি এটাকে কি করি দুটাকে একসাথে ক্লিপ করে এটার সাইজটা রেশিও আমি নিজের মতো যদি বসাই টোয়েন্টি 
25 বসে আমি এটাকে উপরে বসিয়ে দিলাম গাছের ঠিক উপরে আমি চাচ্ছি এখানে আমি সিলেক্ট করব এবার কি করলাম আমি উপরে টিক মার্কটা দিয়ে দিলাম এখানে রেকটেঙ্গুলার মাইকি টু সিলেক্ট করে উপরে স্টাইলটাকে নরমাল থেকে আমি ফিক্স সাইজ আমি ফিক্স সাইজে নিব এই ফিক্স সাইজ থেকে আমি এখানে ওয়েট দেব 420 আর এখানে দিলাম 580 এটা আমার নিজস্ব একটা সাইজ করে নিলাম 580 এবারে এন্টার চাপ দিই এন্টার চাপ দেওয়ার পর রেকটেঙ্গুলার মাইকি টু আমি এখানে একটা ক্লিক করি দেখেন এখানে একটা সাইজ নিয়ে নিচ্ছে সে নিজের মতো নিজের মতো সাইজ তো তারপর আমি এটাকে কি করলাম গাছের এক গোড়া বরাবর আমি যদি অলটা চাপ দিয়ে একটু মাউসটাকে ড্র্যাগ করি আমি যদি গাছের গোড়া বরাবর ধরি এবং গাছের দুই পাশ বরাবর ধরি এবং এখানে দেখেন চাঁদের সাথে মিলে গেছে এবং এখানে চাঁদ দের লেয়ারটা সিলেক্ট করা আছে তাহলে সে ক্ষেত্রে কি করতে পারি আমি মুভ টুলে যাই মুভ টুলে গিয়ে উপর থেকে চারটাকে নিচে নামাই এবং ডান পাশ থেকে একটু বামে চলে যাবে এবং আমার সে রেকটেঙ্গুলার ভিতরে সে চলে এসেছে উপর থেকে নিচে ডান পাশ বরাবর সে ছুঁয়ে আছে এবার কি করলাম কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডি সিলেক্টেড করে নিলাম এবার চারটাকে আমাকে জায়গা মতো আমি সেট আপ করে নিতে পারলাম এবার কি আনতে হবে আমাকে এবার যেটা আনতে হবে সেটা হলো আমাকে রেগুলার সূর্য থেকে যে রেগুলার বের হয় তার জন্য আগে আমাকে আবারও ইমেজের মিডিল পয়েন্টে সিলেক্ট করতে হবে এর জন্য আমি কন্ট্রোল এ সিলেক্ট করলাম পুরো ইমেজটাকে সিলেক্ট করার পরে কন্ট্রোল টি ফ্রি ট্রান্সফর্ম মুডে আনার পরে এই পয়েন্টটা যখন আসবে স্কেল থেকে আমি নিয়ে এটাকে মাঝ বরাবর আমি সিলেক্ট করে নিলাম সিলেক্ট করার পরে সিলেক্ট করে নিলাম এবার উপরে টিক মার্কটা প্রেস করলাম আমি যদি কন্ট্রোল ডি দি ডি সিলেকশন করলাম আমি নতুন একটা লেয়ার নিলাম নতুন লেয়ার নিয়ে নতুন লেয়ারের নাম দিলাম আমি শাইন ওকে আমি মিডিলটা প্রথমে সিলেক্ট করে নিলাম দুই পাশ থেকে স্কেল থেকে টেনে মিডিলটা সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে আমি এখানে পলিগোনাল ল্যাসো টুল এখানে গিয়ে আমি এই ডবল এটাকে সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট থাকলে আপনি এটা করে নেবেন কারণ এটা একটা থাকলে বার বার শিপ চাপ দিয়ে করতে হয় আমি এটা যখন মাঝখানে চাপ দিয়ে এখানে বাইরে নেব এই পাশে ডবল ক্লিক করব একটা দেখেন আর রে তৈরি হয়ে গেছে এখানে ডবল ক্লিক করলাম কোনোটা আমাকে ছোট কোনোটা চিকুন কোনোটা মোটা এইভাবে করতে হবে যেন আমি সে সূর্যের চারিপাশের শেপগুলো অনেক সুন্দর করে দিতে পারি এখানে আমাকে প্রত্যেকটা ফিল আপ করতে হবে না এই অবস্থায় আমি কি করব আমি এটার জন্য সিলেক্টে যাব সিলেক্টে গিয়ে লোড সিলেকশন করব লোড সিলেকশনের অবস্থায় চ্যানেল অবশ্যই দেখবেন যে হাফ সিলেকশন আছে কিনা উপরে নেমটা হলো প্রিটি ল্যান্ডস্কেপ উপরে প্রিটি ল্যান্ডস্কেপে মিলে আছে সব ওকে এই অবস্থায় রাখবো এবং এখানে মাস কুইক মাস তুলে সিলেক্ট করলাম আমি রেকটেঙ্গল মার্কি চুলে সিলেক্ট করে এই উপরে অংশটাকে আমি সিলেক্ট করে নিলাম উপরে অংশটাকে সিলেক্ট হওয়া অবস্থায় আমি কন্ট্রোল অল্টার টি দেবো কারণ কন্ট্রোল টি মানে এখানে আপনি জানেন যে কন্ট্রোল টি মানে হলো ফ্রি ট্রান্সফার মুড বাট কন্ট্রোল অল্টার টি মানে এখানে ফ্রি ট্রান্সফার মুড এবং এটাকে কি করবে ডুপ্লিকেট করবে সেই পয়েন্টটা ইন্ডিকেট করছে যে ওই রেকটেঙ্গেলে পয়েন্টটা মিডিলটা কোথায় এই মিডিলটাকে আমি শো করলাম এই এখানে এবং এটাকে ফটোশপ নিয়ে নিল যে এটা এখন এই রেকটেঙ্গেলটার মিডিল তাহলে আমি এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে রোটেট করলাম হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি এটা ডুপ্লিকেট হয়ে গেল দেখেন এবং আমি এটাকে উপরে টিক বাটন ক্লিক করে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেকশন করে নিলাম কুইক মাস্কুলটা উঠিয়ে দিলাম এবার আমি কি করতে পারি এটা কন্ট্রোল এজ দিয়ে হাইট করলাম হাইট করা মানে এটা চলে যাবে না বাট আছে সেখানে এবার আমি এই 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 অবস্থায় আমি এটার স্কেলের মিডিলটা দেখতে চাই তার ভিউতে গিয়ে আমি এখানে শো বাটনে ক্লিক করে গাইডটা শো করে নেব এই অবস্থায় আমি কি করব উপরে ইলিপস মার্কি টুলটা সিলেক্ট অবস্থা আমি যদি শিফট এবং অল্টার চাপ দিয়ে দেখেন ক্রসের মতো একটা চিহ্ন আসে মাউসের সেই ঠিক চিহ্নতে এবং আমি সেই এখানে গিয়ে শিফট এবং অল্টার প্রেস করে আমি চাঁদ বরাবর এবং চাঁদের দিকে একটু যাব এবং দুইটা কি করব শিফট এবং অল্টার ছেড়ে দিয়ে আবার অল্টার বাটন চাপ দেবো তাতে কি হবে ডিমের মতো একটা আকৃতি তৈরি হবে এবং আমি একটু চাঁদের কাছাকাছি গিয়ে আগে মাউস বাটনটা ছেড়ে দিয়ে এবার অল্টার বাটনটা ছাড়বো এই অবস্থা দেখেন একটা শেপ তৈরি হয়ে গেছে এটা হলো এই সূর্যের চারিপাশ দিয়ে যে রেগুলা সেই রেগুলাকে শো করবে এখানে আমি এডিটে গিয়ে এটাকে পিল কালার দেব হোয়াইট আছে উপরে দেখেন হোয়াইট থাকা অবস্থায় আমি এটাকে ওকে দিয়ে দিলাম হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে নিল এবং আমি কি করব এটাকে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডিসিলেকশন করে নেব এবার দেখেন এটাকে আমি যদি এই স্কেলটা দেখতে চাচ্ছি না তখন ভিউতে গিয়ে আমি ক্লিন গাইডটা দিয়ে দিলে এটা চলে যাবে আমি এটাকে সিলেকশন অবস্থায় আমি উপরে ডি সিলেকশন দিয়ে মুভ টুল নিয়ে নিয়ে গিয়ে এটাকে আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে দিতে পারছি এবার এটার কাজ আছে এটার জন্য আমি অল্টার প্রেস করে আমি মাউসে 
ये इटके ज़ूम आउट कोल्लम एक तो कैनवास सेस्टा बाला नबो कैनवास सेस्टा बाला नो जिनो कंट्रोल ऑल्टर सी कैनवास सेस्टा आज भी इकने रिले चीपे चीक था का उस ता इंची ते के आम पिक्सेले कोड दबो पिक्सेले ये आमे वन थाउजेंड ऑन थाउजेंड ये और को एक बार टेबे आशा पर नीचे आज भी अबार वन थाउजेंड हाइट दिए आमे ओके प फिल्टर, फिल्टर थे के ब्लार, ब्लार थे के आम चले जावो, रेडियल ब्लार, रेडियल ब्लार थे के आम ये टके जिता अब उससे था कि आम हंड्रेड परसेंट कोरे दी, आम जूम जूम में सिलेक्शन कोल्ला, जूम में सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट कोरी, जूम में सिलेक्शन कोल्ले ये टके देखें ना कि आशुज़ जो थे के एक टा रे इतना देखें एक चु चारी दिके शाइननेस टा छोड़ी है कछे इतने के आरो बड़ो कोरे एक पूरा पिक्चर साइज़ टन नया नया जुन्नो आमी जो दी देखे फिल्टर ने रखा ने जाए रेडियल ब्लार अल्टर कंट्रोल एफ आमी जो दी एम नी प्रेस कोरे चार पास बार अल्टर कंट्रोल एफ आमी एक दो तीन चार चार बार दिल आमी आवार ऑल्टर दिए माउस दिए ड्रैग करें एक तो ज़ूम आउट करें नीलम ये बार कैनवास सस्ता आवार उम्मीद ने बो कैनवास सस्ता को मानो जुनो कंट्रोल ऑल्टर सी प्रेस करें आमी ये खाने रिले चीप टा सिलेक्ट थाका अवस्था है आमी इन चीप टा थे के पिक्सेल करें ने बो ये बार आमी थाउजेंड जेतु � कोड़े एक ना एक तो वार्निंग मैसेज आज पे तो शेकन आपने आ पोसिट कोड़े दीते पारे उन्होंने समस्या ना ओके एक बार देखें आपने शाइननेस तक चले आज से एक बार ऐटा के आमी की कोट्टे पारी ऐटा रैक कुला खूब शुरू शुरू हो गया चे ऐटा चुना आमी आबार की करवो फिल्टर जबो फिल्टर थे के ब्ला� एक तो साइनेस्टा एक तो पासे बेरेगा चे एबार आमी की कोल्ला में एक तके शूटजेर काचे निये सिलेक्ट कर देते पड़े एको ना आमी जो दी मून टके सिलेक्ट करे शीप दिया नीचे लेयर टके साइन लेयर टके सिलेक्ट करे एबार जो दी आमी शूट जो टके मूव कुल देखने एक साथे दूसरा मूव होच्छ आमी कंट्रोल जे दिया � एक बार की कोले ज़ूम कर बोल की छोटा एवं कंट्रोल दिया राइट पास है नहीं गलाम आमी इटर चारी पास है एक तो आलो करा जन्नो जनो शुजर शाइननेस टाइप टर ऊपर पड़े तार जनो की कर बो क्विक सिलेक्शन वन डब्लू दिया वाले सिलेक्ट करते पड़े क्विक सिलेक्शन वन तके सिलेक्ट करा सोमा ख्याल रखता पड़े एक � अखुन आमर की करते हैं एक दूसरा जेतु सिलेक्ट आचे एक ठके आमी कैंसिल करे ए बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रख पो आमर इकने जोखों क्वीक सिलेक्शन वन टा आचे ऊपरे आमर ऑटो एंड सासे सिलेक्शन आचे आमी ये अवस्था चारी पासे जो दी आमी ये भावे सिलेक्ट कर दी ऐटा देखेन पूरा नील कलर ठके निये निये चे अखुन � एवं सिमिला एवं एक ही जगह कलर कुला एक गाचेर मोड़ दो सिलेक्ट करे नहीं नहीं अच्छे इटा इटा जोखन सिलेक्ट हुए चे तो खुन आमा के की करता है अजेतु अमारे नील आकाश टा सिलेक्ट हुए चे इटा के आमा के की करता है रिवर्स करा जोन इन्वर्स से सिलेक्ट करता है बीतर रंग शोटा सिलेक्ट करे नहीं चे बीतर रंग शोटा सिलेक्ट एबार इटा के देखें आमी जो शादाओ करते पारी आबार आमी ब्लैक करे नीलम देखा जोनो इटा आमी खूब बाराते हो पारी इटलो गाचे पून ऑन छोटा आलोटा पोड़ दे इटा आमी फाइट करे नीलम ए आर बेशे किचु ना या कोरे आमी शिफ्ट ईस्टा आमी डान पास दिल देखें इटा पायर से बारे आमी भीतर दिखे दुखाए � आमी जो भी अबार देखें शब्द का तो जोखन बोलते हैं आमी इतने शो हाइड ऑल अदर्स आर एक बार क्लिक जो भी करी शो हाइड शब्द का तो शो कर बे एक बार शाइनी आमी गिये इतने मास्क के क्लिक करो मास्क के क्लिक कर ले इतना देखें गाचे रूपोर खाली मास्क हुए गए थे तो आमी अबार कंट्रोल जे दिलाम आमी जो ऑल आमी सिलेक्शन बटन में क्लिक कोल्ला। एबार की कोट्टा हुए, आमी जो दिस शूजर काचे जाए, ताहले 
দেখতে পাই যে সূর্যের চারিপাশে আলোটা কি রকম যেন দেখাচ্ছে তাহলে আমি কি করতে পারি আগে এই শাইনের মাস্কটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় উপরে যে মুন আছে সেটার উপরে আমি কন্ট্রোল ক্লিক করব এখানে মুনটাই সিলেক্ট হয়ে গেছে এখানে ফোরগ্রাউন্ড যদি ব্ল্যাক না থাকে ব্ল্যাক করে নেবেন এক্স প্রেস করে এটাকে চেঞ্জ করে অলচার ব্যাক স্পেস দিলাম দেখেন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং এই সূর্যটা ভিতরে এখন শো করছে এবার আমি এটাকে ডিসিলেকশন করে দিলাম কন্ট্রোল ডি দিয়ে এবার কি করলাম একটু ওপাসিটি কমানোর জন্য এইট প্রেস করলাম এইটি পারসেন্ট নিয়ে নিয়ে আসলাম এবার আমি এই সূর্যের চারিপাশে একটা গ্লো সৃষ্টি করি একটু জুম করে নিই সূর্যের চারিপাশে একটু গ্লো সৃষ্টি করতে চাচ্ছি গ্লো সৃষ্টি করার জন্য আমি কি করব এবার দেখেন আমি মুনটাকে সিলেক্ট করলাম এবং এখানে আমি এখানে গিয়ে দেখেন আপনি এফ এক্সে চলে যাবেন এফ এক্সে গিয়ে আউটার গ্লো এখানে আউটার গ্লোকে আমি স্ক্রিন মুডে থাকবে এবং এই ওপাসিটিটা হান্ড্রেড করে দিলাম এটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকলো এবং আমি দেখেন স্প্রেড মুডটা পাঁচ আছে এবং এটা আমি চুরাশি থেকে একটু বাড়িয়ে একটু কমাতে পারি আমি এটাকে এইটি ফাইভ করে নিতে পারি ওকে এইটি ফাইভ দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার খুব একটা বেশি পরিবর্তন না ওকে করে দিলাম এবার আমি এটাকে ইনার গ্লো দেখেন মনে হচ্ছে খালি বাইরের থেকে আলো এবং ভিতর থেকে যে আলো বের হচ্ছে তার একটা চিহ্ন করার জন্য আমি এটাকে কী করলাম ভিতরে গিয়ে ইনার গ্লো করে দিলাম ইনার গ্লোতে আমি গিয়ে এটাকে একটু ইয়ালো কালার সিলেক্ট থাকুক এটা ফিফটি পারসেন্ট আমি করে দিলাম ফিফটি একটু রেশিওটা কমে দিলাম এবং এটা সাইজটা একটু পনেরো পারসেন্টের মতো করে দিই ওকে এটাকে ওকে করে দিলাম এবার দেখেন মনে হচ্ছে রিয়েলে সূর্য থেকে আলোটা বেরোচ্ছে ইনার গ্লোটা আমার মনে হয় একটু বেশি হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে আমি কী করলাম ইনার গ্লো থেকে আমি একটু ভিতর থেকে একটু কমে দিলাম সাত না করে আমি এখানে ফিফটিন করে দিলাম ওকে দেখেন হয়ে গেছে সূর্য সেট আপ করা এবং এবার আমাদের কাজটা হলো এই ফুলটাকে এনে সেট করা এই ফুলটাকে এনে সেট করার জন্য আমি প্রথমে কী করব ম্যাজিক টুল না আমি কুইক সিলেকশন টুলটাকে সিলেক্ট করলাম কুইক সিলেকশন ম্যাজিক টুলে যখন যাব এখানে আমি হান্ড্রেড এটা টলারেন্স হান্ড্রেড মানে লুমিনের চা সা হোয়াইট এবং আপনার ব্ল্যাক কালারটাকে নেবে এবং এই লুমিনেটটাকে নেবে এবং আমি যদি এখানে প্রেস করি দেখেন পুরো জায়গাটা সে নিয়ে নিয়েছে এবার আমি কি করব এটাকে বাইরের অংশটা যেহেতু নিয়েছে আমি সিলেক্ট করে ইনভার্স করে দিলাম ইনভার্স ভিতরে নিয়ে নিলাম এখানে যখন পুরাটা সিলেক্ট হয়ে যাবে অ্যাকুরেটভাবে তখন আমি কি করি এটাকে নিচে মাস্ক বাটনটা ক্লিক করলাম দেখেন এখানে মাস্কে ক্লিক করলে পিছনের অংশটা চলে যাবে এখানে আগে পিকচারে যাব আমি আমার পিকচারে গিয়ে আগে আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট থাকা লাগবে এবং আমার সেই সূর্যমুখী ছবিতে এসে আমি কি করব এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে ডুপ্লিকেট লেয়ার এবং ডুপ্লিকেট লেয়ারের পরে আমি এখানে আসলে দেখিয়ে দেব কোথায় আমি এই আমার ছবিটাকে নিতে চাই আমি প্রিটি ল্যান্ডস্কেপে নিয়ে নিতে চাই এটাকে দিয়ে ওকে দিয়ে দিলাম আচ্ছা দেখেন এখানে আমার ছবিটা চলে আসছে এবার কি করব আমি এই ছবিটাকে একটু ডানে সরাতে চাচ্ছি এই ছবিটার উপর ক্লিক থাকা অবশ্যই কন্ট্রোল টি দিলাম কন্ট্রোল টি দিয়ে আমি এই উপরে এই বাটনটা ক্লিক করে নিলাম এটা উপরে ক্লিক করার পরে আমি এটাকে মাইনাস হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেল আমি বামে সরাবো এবং এটাকে বামে মাইনাস সেভেন্টি পিক্সেল সরিয়ে নিলাম এবার ডাবল ক্লিক করে এটাকে ওকে করে নিলাম এবার দেখেন এই ইটসগুলোকে এই জায়গাগুলোকে আমি একটু সুন্দর করার জন্য এটাকে ঠিক করার জন্য আমি সিলেক্টে যাব সিলেক্টে যাওয়ার পর সিলেক্ট অ্যান্ড মাস্ক এখানে আবার আসব এটাকে আমি দেখেন এই অংশটাকে ঠিক করার জন্য ধরেন রেডিয়াসটা একটু বাড়িয়ে দেব রেডিয়াসটা ধরেন আমি এখানে টেন দিলাম আর এখানে এটা আমি শিফট ইটসটা সোজা আমি টেনে বেশি না করে একটু মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ করে ওকে করে দিলাম ইসগুলো একটু দেখেন যেন সূর্যের আলোটা ভিতরে ঢুকছে আমার মনে হচ্ছে এবার কি করতে পারি আমি ইনার গ্লোটা একটু ঠিক করতে পারি এবার আমি ইনার গ্লো ঠিক করার জন্য এফ এক্সে গিয়ে ইনার গ্লোটা প্রেস করি ইনার গ্লো একটু বাড়িয়ে দিয়ে এটা ইনার গ্লোটা একটু সেভেন্টি ফাইভ করে দিই এটাকে ফাইভ পারসেন্টে নিয়ে আসি ইনার গ্লোতে থাকা অবস্থা আমি একটু কালার ওভারলে এটা দেখি কালার ওভারলে এটা আমি যদি মাল্টিপ্লাই করে দিই দেখেন একটু কালারটা কমে গেছে এই অবস্থা যদি আমি ওকে 
এখন এই অবস্থা আমি কি করতে পারি এখানে আমি একটা ব্রাইটনেস এন্ড কন্ট্রাস্ট এসে আমি ব্রাইটনেস এন্ড কন্ট্রাস্টটাকে এটার সাথে প্রথমে মাস্ক করে দিলাম মাস্ক করে নিয়ে আমি এটাকে প্রথমে কি করলাম মাল্টিপ্লাই করে দিলাম দেখেন কালারটা একটু গাঢ় হয়ে গেছে এবং এইখানে আমি ব্রাইটনেসটা যদি ক্লিক করি ব্রাইটনেসটা ক্লিক করে আমি এটা ব্রাইটনেসটা আরও কমিয়ে দিলাম এখান থেকে টোয়েন্টি ফাইভ করে দিলাম যে আর একটু গাঢ় কালারটা চলে আসে এবার দেখেন আমার এটা হয়ে গেছে এখানে আমি কন্ট্রোল জিরো দিয়ে আমি এটাকে এটা অরিজিনাল সাইজটা করে নিলাম আমি যদি এপ কয়েকবার প্রেস করি এটাকে ফুল সাইজ আসবে এবং আমি যদি হানড্রেড পারসেন্ট ভিউতে দেখতে চাই কন্ট্রোল ওয়ান চাপ দিলে আমি হানড্রেড পারসেন্ট ভিউতে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার পুরো এডিটিংটা হয়ে গেছে আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আমার বন্ধু বান্ধবীরা আছেন আমাদের ক্লাসে আশা করি আপনারা বাসায় আরও বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন এবং সমস্ত টুল সম্পর্কে আরও ভালো করে জানবেন কোন টুলের কি কাজ এটা শিখতে পারলে আমরা সামনে আরও ভালো আগাতে পারবো এবং আরও ভালো কিছু শিখতে পারবো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ